Hey Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Overlord 2. Wir haben beim letzten Mal, sind wir nach Nordhafen gegangen. Ja, das ist diese, ja, der Ort hier, wo wir uns gerade auch befinden, denn wir haben mitbekommen, dass hier eines unserer Schiffe gestohlen werden sollte. Und das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Ja, wir haben einen roten verloren, den holen wir uns doch hier mal wieder. Und deswegen sind wir jetzt nach Nordhafen hier gegangen um die Diebe zu stellen und unser Schiff wieder in unsere Hände zu bringen. Und die Schergen, ja, sammelt mal hier schön die Sachen ein. Seid mal schön brav. Und dann folgen wir hier dem Weg. Mal schauen, wo wir hinkommen. Wir haben beim letzten Mal schon die Teergrube entzündet. Und, oh, da sind ja sogar noch ein paar. Ich hatte erst nur den einen gesehen. Und ja, da haben wir wieder einige der Wichtige getötet. Und dadurch ist das Eis auch geschmolzen. Das heißt, ähm, das Ganze... Da hinten seht ihr das Feuer natürlich noch. Das Eis ist teilweise geschmolzen. Mal schauen, was uns das jetzt genau bringt, dass wir das Eis zum Schmelzen gebracht haben. Aber Genal hat's gesagt. Also haben wir uns einfach mal an ihn gehalten. Ich töte euch alle, wir hatten das gesagt. Hm, hier ist doch gar keiner mehr. Nun gut. So, da vorne haben... Ah, okay, da unten haben wir noch einige. Oh, wow, wow. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Das sind echt richtig viele. Na, kommt schon, ihr dürft mir gerne helfen. So, die Roten könnten wir mal hier hinstellen. Und, ah, das wollte ich jetzt nicht. So sollte das eigentlich eher sein, dass die Roten ein bisschen weiter hinten sind. Und wir dann richtig schön da unten hinschießen können. Schergen, kommt mal alle zurück. Eieiei. So. Dann machen wir hier erstmal die hier oben platt. Wenn wir die so nach und nach anlocken, dann sollten die kein Problem sein für uns. So, jetzt sind auch nicht mehr allzu viele da unten. Da stürmen wir einfach mal rein. Würde ich sagen, wir können ja auch mitkämpfen zur Not. Ist ja gar kein Problem. Und ja, sehr gut. Die machen schon die Häuser kaputt. Beziehungsweise, das sind ja Iglus. Aber sind eben die Häuser hier der Inuits. Also ist der Ausdruck Häuser ja auch eigentlich regulär, könnte man sagen, ja. Okay, da liegen noch so viele Items, Leute. Wollt ihr mir wirklich erzählen, dass ihr alle schon komplett ausgestattet seid? Na gut, will ich euch mal glauben. So, dann schaut doch mal, ob wir hier ein paar Heiltränke finden. Genau, sehr gut gemacht. Und jetzt könnt ihr da oben an das Rad. Und dann dreht das Ding mal. Mal schauen, was dann passiert. So, ordentlich Schergen ran, damit ihr richtig Gas geben könnt. Okay, das hörte sich an, als hätten wir hier einen Staudamm geöffnet. Und ist das eigentlich unsere Aufgabe gerade? Nee, wir sollen die Teergruben alle entzünden. So, hier haben wir dann wieder so eine Grube. Und da hinten ist wieder einer der Wichte. Den zünden wir an und zack, steht schon wieder die gesamte Teergrube hier in Flammen. So, dadurch schmilzt hier das Eis an dieser Stelle. Und wir können unsere Reise fortsetzen. So, oh, ich höre doch schon wieder Robben, oder? Können wir wieder Robben ab... Yay, hier sind Robben! Das heißt, wir dürfen wieder die kleinen, süßen Robben platt machen. Ist es nicht schön? Die bringen immer so viel Lebensenergie. Das freut mich natürlich. Eieiei. Und ich werde doch schon wieder beschossen, oder? Ich glaube, wir wurden gerade wieder beschossen. Na, ich sehe da oben aber niemanden. So, Schergen, kommt mit. Genügend Robben geärgert, würde ich mal sagen. Hat wieder ein bisschen Lebensenergie gebracht. Sonst würden wir den süßen Robben ja nie was antun. Ah, seht ihr, wo hier sind doch Gegner? Dann haben die wahrscheinlich mich wirklich eben getroffen gehabt. Oh, Hinterhalten, Hinterhalt. So, jetzt werde ich mal hier ordentlich mitkämpfen wieder. Ah, jetzt musst du auch treffen, Overlord. Geht doch. Meine Güte, die haben es auch gerade auf mich abgesehen gehabt. Ich habe ein bisschen Lebensenergie verloren, da muss ich aufpassen. Nicht, dass wir auf einmal hier sterben oder so. Kann ja passieren. Und wen haben wir denn hier? Ist auf jeden Fall ein Kumpel von uns. Ist uns auf jeden Fall nicht feindlich gesonnen. Und ich überlege gerade. 
Ach ja, wir haben auch noch den Zauberspruch natürlich wieder. Ja, ich will gern alle. So, und Angriff hier auf die Inuits wieder. Im Gegensatz zu den Legionären sind die auch leichte Beute, finde ich. Also die sind um einiges leichter zu besiegen, weil die einfach kaum irgendwie eine Taktik haben oder so. Die Legionäre waren da schon ein bisschen zäher und kamen ja in richtigen Verbänden da auf uns zugerannt. Haben uns das Leben zur Hölle gemacht. Ganz zu schweigen von den ganzen Kriegsgeräten, die sie ja noch mit am Start hatten. Also, meine Güte, meine Güte. Ist nicht mit zu spaßen mit denen. So, da vorne haben wir noch einen Trupp von den Speerwerfern. Dann machen wir die noch platt und dann entzünden wir hier gleich den nächsten Wicht, würde ich sagen. Sehr gut gemacht. Genau, ihr sollt den Wichter entzünden und ei, ei, ei. Da steht die gesamte Teergrube wieder in Flammen. Das Eis schmilzt, das Spielchen kennen wir jetzt ja bereits. Und wir nähern uns hier einem Dorf. Hier ist es, der Zauberer, äh, der Kerl, äh, das Ding. Das Ding! Ja. Das Alt. Ding ist Vielleicht da. Ist er ja gnädig. Verzeiht den Aufruhr. Die Leute hier reagieren etwas allergisch auf den Tod. <lacht> Vielleicht können sie euch helfen, wenn ihr sie ein wenig überzeugt. Vielleicht so. Äh, was zum Teufel versucht er da? Entzündet die riesige Teergrube oder unter... Was? Entzündet die riesige Teergrube, unterwerft zehn Dorfbewohner, damit sie das Eis für euch beseitigen. Ach, ich würde sagen, wir entzünden die Teergrube. Oder? Ja, machen wir. Hier wird wieder ein Autosave gesetzt. Und wir werden das dann nochmal zerstören. Na, was machen die da? Ach ja, er will das Eis da machen. Nee, ich entzünde die Teergrube, sehe ich gar nicht ein. So, aus dem Weg. Geh mir aus den Augen. Warum sollte ich hier die Dorfbewohner unterwerfen, wenn es auch einfacher geht, indem ich einfach die ganze, den ganzen Krams da hinten in Brand stecke? Moment, hier ist ja gar nicht die Teergrube. Wo ist denn die riesige Teergrube? Da war eine, da war eine. Haben wir die noch nicht in Brand gesteckt gehabt, oder wie? Ah, okay, hier brechen sie durch. Und eigentlich helfen wir den. Oh, hinter uns. Helfen wir den doch jetzt schon, weil, wie ich sehe, wurden da die Dorfbewohner teilweise schon gefangen genommen. Und wir befreien die doch jetzt eigentlich. Aber nein, das wollen die ja wieder nicht so sehen. Oh, Vorsicht. Warum habt ihr diesen Weg der Zerstörung gewählt? Weil wir ein Monster sind. Oh, Vorsicht, Leute, hier vorne ist der Elf. Kommt alle mit. Da kommt er mit seinem Sprungangriff auf ihn. Los, schnappt ihn euch. Den müssen wir jetzt platt machen. Ja, sehr gut, der ist schon mal Geschichte. Ein Langohr weniger, mit dem wir uns hier rumschlagen müssen. Und die anderen schnappen wir uns ja auch noch gleich. Nieder mit ihm. Glaubst du selber nicht. Nieder mit euch, meine Lieben. So, hier die ganzen Inuits. Oh, Vorsicht. Explosive Fässer. Nicht, dass wir hier gleich auf einmal ein Problem haben und alles in die Luft fliegt. So, und ich würde mal sagen, das hier dürfte dann die riesige Teergrube sein, von der die Rede war. Los, Schergen da hoch. Mach das da oben platt. Die Gegner alle down. Sehr gut. So gehört sich das. So, jetzt möchte ich gerne noch, dass ihr die ganzen Fässer etc. hier kaputt macht und mir alles bringt, was nicht nied- und nagelfest ist. So, und was haben wir da? Oh, da hinten wird noch fleißig irgendwie irgendwelche Bomben platziert. Na, ja, die Dorfbewohner wollen wir natürlich nicht ärgern. Oh, wir werden schon wieder attackiert. Schnell greift hier die ganzen Leute an. Haha, <lacht> geht doch. Und da oben die Fernkämpfer müssen auch noch dran glauben. Wir sind natürlich wieder mit am Start. Und ich glaube, gegnermäßig haben wir das jetzt alles überstanden. So, dann hole ich jetzt mal die Roten. Und dann möchte ich euch bitten, da drüben mal das Fass anzuzünden. Da kommt schon mehrere Leute daran. Und dann wird die ganze Grube hier in Brand gesteckt. Seht 
euch all das Öl an, Herr, wie es in Brenn. die Luft sprudelt. Brenn! Und darauf wartet, ihn eine schmerzhafte, zerstörerische Verdienung Ja, das wollte ich doch auch. Los, komm schon. Schergen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Zündet das ganze Ding da drüben an. Ich will das hier brennen sehen. Lichterloh. Yes. Ey. Ah, geht doch. <lacht> Sehr schön. Da haben wir wieder Schrecken verbreitet und das gesamte Dorf niedergefackelt. Wir haben eine riesige Teergrube entzündet und wir sind gegen die Schiffsdiebe in Nordhafen vorgegangen. Ja, sowas lassen wir uns natürlich nicht bieten. Wer sich hier mit uns anlegt, muss damit rechnen, gnadenlos bestraft zu werfen. Ja, ja, hinterher kann man immer jammern. So, eure schöne Stadt wird jetzt in Flammen stehen. Ich hoffe, ihr habt eure Lektion gelernt, ihr Trottel. Und wir werden dann beim nächsten Mal hier in See stechen, würde ich sagen. Ich werde mich erstmal wieder in die Unterwelt verabschieden für heute. Hier können wir uns auch wieder heilen an unserem Unterwelttor. Blub, die Blub. Also hin mit uns, ab in die Unterwelt. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Es hat mir wieder eine Menge Spaß gemacht, hier mal den bösen Overlord raushängen zu lassen. Das können wir doch am besten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Overlord 2 hier mit Grants. Bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.